ഹലോ ഗായ്സ് ഈ ആഴ്ചത്തെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഹാപ്പി സർദാർ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ഹാപ്പി സർദാറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഒബ്വിയസ്ലി അതിനെ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടറിൽ വരുന്ന കാളിദാസ് ജയറാമിനെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ചെറുതിലേക്ക് പോയി ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസ് എ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് യുനോ ഈവൻ ബിഫോർ ഒരു നായകനായിട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ചില അവാർഡ് നൈറ്റ്സിലൊക്കെ പുള്ളിയുടെ ചില പെർഫോമൻസുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഹിയസ് ഡൺ അമേസിംഗ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് യുനോ ഹോം വർക്ക് ഈവൻ മറ്റ് ആൾക്കാരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് റീഡ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ലൈക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ലെവൽ കാളിദാസ് ജയറാമിൻ്റെ വാസ് വേ വേ അപ്പ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം വന്ന സിനിമകൾ ചിലതൊക്കെ വാസ് ഓക്കെ നോട്ട് ബാഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കാളിദാസ് ജയറാമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു വാ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് വന്നില്ല ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാപ്പി സർദാർ ഈസ് നോട്ട് ഗോ ലൈ ഗിവ് യു ദാറ്റ് ഹാപ്പി സർദാർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ലുക്കും ഒരു സർദാർജിയുടെ ഗെറ്റപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെരി നൈസ് ആൻഡ് മേ ബി ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന സർദാർജി തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ അല്ലേ കാരണം പാതി മലയാളി ആയിട്ടുള്ള സർദാർജിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മലയാളിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പച്ചവെള്ളം പോലെ മലയാളം സംസാരിക്കും അത് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു വൈ നോട്ട് തിങ്ക് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് യുനോ ശരിക്കും നമ്മുടെ മലയാളി ആയിട്ടുള്ള താരത്തിനെ ഗെറ്റപ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് അയാൾ മലയാളം ഒന്നും സംസാരിക്കാത്തൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് വൈ നോട്ട് വൈ കാൺ വി തിങ്ക് ബിയോണ്ട് ആ ഒരു ബാരിയർ എന്ന് ഒരു പക്ഷേ ആലോചിച്ചു ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഹാപ്പി സർദാർ ഇതിൻ്റെ തീമുകൾ പലതും ഈവൻ യുനോ ഹിന്ദി സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റ് ഭാഷകളിലും ഈവൻ മലയാളം സിനിമകളിലും കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തീമും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 തമാശ റേഞ്ചും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻലി വരുന്നത് ആൻഡ് ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന പോലെ അത്യാവശ്യം ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഈ റിലീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ്റെ മുകളിൽ കയറി അതായത് ജാതി മതം എന്നുള്ള ചിന്തയുടെയൊക്കെ മുകളിൽ പോയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കണം പ്രണയം വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ചിന്തകൾ വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഡിബേറ്റബിൾ ടോപ്പിക്കാണ് ബിക്കോസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വുഡ് ഇൻ ഐ ഡിൻ ഫീൽ ദാറ്റ് ആ ഒരു തോട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വി ഷുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ആ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയില്ല ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അധികം ആക്ച്വലി നായിക നായകന്മാർ മാത്രമല്ല ബാക്കി കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനോ ഇല്ല ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് ഗോയിങ് ഒരു 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 സ്റ്റോറി ആ സ്റ്റോറിയിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹുക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ചില എലിമെൻസും മിസ്സിങ് ആണ് ആൻഡ് സംതിങ് ഇസ് റോങ് കാരണം ഒരുപാട് ഷോസ് ക്യാൻസൽഡായി സം ലൈസൻസിങ് ഇഷ്യൂൻ്റെ വർത്തമാനമൊക്കെ വന്നു നമ്മൾ ഓട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഹാപ്പി സർദാർ എന്ന സിനിമ കാണാൻ പറ്റിയത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി തിരിഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ട് ബട്ട് എഗൈ ഇരിയാ ദാറ്റ്സ് എ ദാറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ടം ലൈൻ കാരണം എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യുനോ ഹാപ്പി സർദാർ വുഡ് ബി ദ ഫിലിം ദാറ്റ് വുഡ് റിയലി യുനോ പ്രോപ്പർലി പ്രൊപ്പൽ കാളിദാസ് ജയറാം എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു ഹി ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ടാലൻറ്റ് ബട്ട് പുള്ളിയുടെ ചോയ്സ് ഓഫ് വർക്ക്സ് ഇതുവരെയും നമുക്ക് കുറച്ച് സംശയം തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബട്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഹി വിൽ കം ഔട്ട് വിത്ത് സം ബ്രില്യൻ സ്റ്റഫ് ബട്ട് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഹാപ്പി സർദാർ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് വെറുതെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്നതുപോലെ ചോദ്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ ജോളി ആയിട്ട് വന്ന് ആ ഒരു മൂഡിലാണ് പടം എടുത്തേക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ചിൽഡ് ഒരു മൂഡിലാണ് സിനിമ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ജാതി മതത്തിന് മുകളിലുള്ള ചിന്തകൾ അങ്ങോട്ട് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതായത് റിലീജിയൻ നോക്കാതെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് But ബട്ട് ഹാസിൻ ഹിറ്റ് ദ ബുൾസ് ആയി ബട്ട് അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് ഡെയർ ആൻഡ് ദെയർ അബോട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് വാച്ച് ഇഫ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചിന്തകളില്ലാതെ തോട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ചില്ലി ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഹാവ് എൻ ഗുഡ് ടൈം എത്ത് സിനിമാസ് ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ്